Hello all, welcome to the new session. So this session is about the Thomas algorithm for tridiagonal matrix. Uh, ये जो method है, ये unit number first uh, में जो second part हम discuss कर रहे हैं, solution of simultaneous equation. उसमें last method है uh, Thomas algorithm for tridiagonal matrix. So in this session we are uh, going to discuss the step by step uh, procedure to solve the uh, numerical by using Thomas algorithm method, right? So here first you need to understand the concept of tridiagonal matrix. उसके बारे में हम पहले discuss करेंगे कि tridiagonal matrix क्या होता है और उसके बाद हम numerical पे चलेंगे कि numerical में exactly आपको कैसे किस तरीके से solve करना है, right? So uh, let's uh, move towards the numerical. So here using Thomas algorithm solve the following equations, right? So uh, अभी uh, इस केस में थॉमस अल्गोरिदम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो थॉमस अल्गोरिदम के लिए तो उस केस में आपको कभी-कभी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन रहते हैं न्यूमेरिकल में या तो आपको एक इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में दिए रहेंगे जैसे इस जो आज हम न्यूमेरिकल कंसीडर करने वाले हैं उसमें आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म दिया है तो वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉरी जो इक्वेशंस आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दिए जैसे फॉर एग्जांपल इस न्यूमेरिकल में हम मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे इस तरीके से so here one matrix is given in the numerical like 3 minus 1 0 0 then minus 1 3 minus 1 0 0 minus 1 3 minus 1 and 0 0 minus 1 and 3 so 4 by 4 matrix is there then a b c and d constant are given in the numerical now here you have like 1 7 5 18 these are the constant and these are the uh, variable we have to calculate here right so here we have to calculate the value of a b c and d right so equations in the form of matrix so kisi numerical mein aapko is tarike se matrix form diya hoga kisi numerical mein aapko directly equations given honge is isko hum equations mein convert kar sakte hain right jaise for example agar mujhe equation mein convert karna hoga to main isko likh sakta hu 3a minus b plus 0c plus 0 d is equal to 1 ये हो गया मेरा पहला equation right similarly second equation is minus a plus 3 b minus c plus 0 d is equal to 7 ये second equation हो गया उसके बाद 0 a minus b plus 3 c minus d is equal to 5 third equation similarly last equation is 0a plus 0b minus c plus 3d is equal to 18 so these are the equation from the matrix so kisi numerical mein aapko is tarike se equations honge given ya kisi numerical mein aapko matrix form honga right to yahan pe confuse hone ki zarurat nahi hai अभी थॉमस अल्गोरिदम की केस में मैंने जैसे आपको कहा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स तो ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में आपको तीन डायगोनल मिलेंगे राइट right? जैसे हमने लास्ट गॉस एलिमिनेशन में देखा था गॉस सीडल में भी देखा था कि एक ही डायगोनल होता है जैसे अगर आप इस केस में देखोगे तो आपको ये एक डायगोनल मिलेगा राइट सो दिस इज द डायगोनल और उसके साथ-साथ आपको ये भी एक डायगोनल मिलेगा और ये भी एक डायगोनल मिलेगा सो दीस डायगोनल इज कॉल्ड एज अ मेन डायगोनल राइट सो इसको कहते हैं मेन डायगोनल ये जो है वो है मेन डायगोनल जो सेंटर वाला है ये जो है उसे हम कहते हैं सुपर डायगोनल सुपर और ये जो नीचे है उसे कहते हैं हम सब डायगोनल तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो द डायगोनल बिलो द मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड एज अ सब डायगोनल और द डायगोनल इज अ डायगोनल अबव द मेन डायगोनल इज कॉल्ड एज अ सुपर डायगोनल सो दिस मैट्रिक्स कंटेन 
थ्री डायगोनल दैट्स वाई ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं राइट right? तो आई होप आपको ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा तो अगर इस तरीके के इक्वेशंस हैं जिनसे हमें ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म मिल रहा है तो उस उसको सॉल्व करने के लिए उसके लिए इक्वेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम थॉमस अलगोरिदम का यूज़ करते हैं अभी इसके लिए एक अलग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते जाते हैं हम हर एक एलिमेंट को है ना वो हम उसे एलिमिनेट करते जाते हैं जैसे हमें सबसे पहले ए को एलिमिनेट करेगी ए की टर्म उसके बाद बी एलिमिनेट करेंगे सी एलिमिनेट करेंगे तो जैसे जैसे ए बी सी एलिमिनेट कर दिया तो अल्टीमेटली लास्ट में डी बचेगा और हमें वो डी का वैल्यू मिलेगा और फिर हम बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन यूज करके सी बी और ए कैलकुलेट कर सकते हैं राइट तो वो हम कैसे करेंगे वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा देता हूँ राइट सो हियर द सोल्यूशन सोल्यूशन में आपको सबसे पहले ये मैट्रिक्स फॉर्म दिया है गिवन न्यूमेरिकल में सो यू हैव टू कन्वर्ट इन टू द इक्वेशन फॉर्म सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया सो दीज आर द इक्वेशन राइट नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग टू द इक्वेशन इसको हम नंबर दे देंगे दिस इज नंबर फर्स्ट दिस इज नंबर सेकेंड दिस इज नंबर थर्ड इक्वेशन दिस इज नंबर फोर्थ इक्वेशन राइट वन टू थ्री फोर नाउ हियर Uh, we have to eliminate one by one. Like first, we have to eliminate the A. Then we have to eliminate the B. We have to eliminate the C. And lastly, we'll get the value of D directly, right? So, उसके पहले, उससे पहले, next step में हम किस तरीके से अभी elimination कैसे करना है वो आप समझिए. Here, write down first solve equation one and to to eliminate a right so ye a jo hai wo agar hame eliminate karta hai to uske liye hum consider karenge equation number 1 aur 2 right abhi aap dekho equation number 1 kya hai 3a minus b plus c plus d plus 0c plus d, 0d matlab equations agar aap hum likhenge to 3a minus b is equal to 1 because C और D के लिए उधर वैल्यू नहीं है तो जीरो जीरो राइट सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अभी अगर मुझे A एलिमिनेट करना है तो आप यहाँ पे देखो थ्री ए है और यहाँ पे माइनस ए है और हमें दोनों इक्वेशन कंसिडर करके A एलिमिनेट करना है राइट तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी थ्री ए आ जाएगा माइनस थ्री ए और प्लस थ्री ए अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूँगा तो थ्री ए थ्री ए कैंसिल हो जाएगा तो मैं इस ए जो है टर्म उस ए को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा एडिंग बोथ इक्वेशन बोथ इक्वेशन और मैं करूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय थ्री राइट सो अभी मैं इक्वेशन लिखता हूँ पहला इक्वेशन में मेरे पास थ्री ए माइनस बी प्लस जीरो सी प्लस जीरो डी इज इक्वल टू वन इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय अगर इक्वेशन नंबर टू को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस थ्री ए राइट प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन सो यहाँ पे आएगा नाइन बी राइट यहाँ पे आएगा थ्री सी बिकॉज सिंगल सी इज देयर सो माइनस थ्री सी प्लस जीरो डी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है सेवन सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री कितना आएगा ट्वेंटी वन सो हियर ट्वेंटी वन यहाँ पे मैं इनका एड करूँगा दोनों को सो हियर यू कैन सी प्लस पॉजिटिव थ्री ए निगेटिव थ्री ए गेट्स कैंसल सो जो मुझे एलिमिनेट करना था ए मैंने वो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया मुझे मुझे और एक इक्वेशन मिलेगा सो माइनस बी प्लस जीरो पॉइंट सॉरी माइनस बी प्लस नाइन बी राइट तो मुझे ये मिलेगा एट बी और यहाँ पे थ्री सी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फाइव नेक्स्ट राइट right? ये चार हो गए ये चारों इक्वेशंस 
और उसके बाद ये मिलेगा मुझे फिफ्थ नंबर इक्वेशन यहाँ पे मैंने जो ए है उसे मैंने एलिमिनेट कर दिया आप यहाँ पे देख सकते हो बी और सी की टर्म है राइट सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में मुझे एलिमिनेट करना है बी को राइट सो नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते राइट डाउन हियर कंसीडर कंसीडर इक्वेशन थ्री एंड फाइव राइट अभी एलिमिनेट बी एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे तीसरा और जो हमें नया इक्वेशन मिला है फिफ्थ वो कंसीडर करेंगे टू एलिमिनेट एलिमिनेट बी राइट सो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री मेरे पास है इक्वेशन नंबर थ्री है माइनस एट बी प्लस ट्वेंटी फोर सी माइनस एट डी इज इक्वल टू फोर्टी ये इक्वेशन नंबर थर्ड था उसे मैंने मल्टीप्लाई बाय एट किया है मल्टीप्लाई बाय एट राइट अभी एट मल्टीप्लाई बाय क्यों किया है वो आपको मैं बताऊंगा एंड इक्वेशन नंबर फिफ्थ इज एट बी माइनस थ्री सी प्लस जीरो डी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू राइट अभी देखो मैंने मेरे पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड था यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड इज माइनस बी प्लस थ्री सी माइनस डी राइट प्लस इज इक्वल टू फाइव तो ये जो इक्वेशन था उसे मैंने मल्टीप्लाई बाय एट किया क्यों क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन में एट बी था तो मुझे यहाँ पे भी एट बी मिलेगा यहाँ पे एट बी मिलेगा माइनस प्लस गेट्स कैंसल राइट सो यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा क्योंकि मुझे बी एलिमिनेट करना है राइट right? और मुझे नया इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा ट्वेंटी वन सी माइनस एट डी इज इक्वल टू सिक्सटी टू राइट एडिंग बोथ इक्वेशन अगर मैं करता हूँ तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगा सिक्स नंबर का इक्वेशन राइट नाउ सिमिलरली कंसिडर इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन नंबर सिक्स टू एलिमिनेट द सी राइट सो कंसिडर कंसिडर इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन नंबर सिक्स टू एलिमिनेट सी राइट इक्वेशन नंबर फोर क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर है यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर फोर इज जीरो ए प्लस जीरो बी माइनस सी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू एटीन और इक्वेशन नंबर सिक्स मुझे मिला है ट्वेंटी वन सी माइनस एट डी इज इक्वल टू सिक्सटी टू तो ट्वेंटी वन सी और यहाँ पे कितना है आपका माइनस सी है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इक्वेशन नंबर फोर को आपको मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी वन करना पड़ेगा तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन दोनों जगह पे आ जाएगा और अगर आप ऐड करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से ये जो सी है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं राइट सो हियर मैं ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन नंबर फोर को मुझे इक्वेशन मिलेगा माइनस ट्वेंटी वन सी प्लस सिक्सटी थ्री डी इज इक्वल टू थ्री सेवेंटी एट और मैं इक्वेशन नंबर सिक्स को ऐड करूँगा इसमें सो so यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्वेंटी वन सी माइनस एट डी इज इक्वल टू सिक्सटी टू राइट तो यहाँ पे माइनस ट्वेंटी वन सी और प्लस ट्वेंटी वन सी कैंसल मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे सिक्सटी थ्री माइनस एट इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव डी इज इक्वल टू थ्री सेवेंटी एट प्लस फोर और सिक्सटी टू इज फोर फोर जीरो राइट सो नाउ हियर यू कैन सी हमने ए एलिमिनेट कर दिया बी एलिमिनेट कर दिया और सी एलिमिनेट कर दिया नाउ हियर यू कैन सी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी डायरेक्टली हियर फिफ्टी फाइव डी इज इक्वल टू 440 तो यहाँ से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं राइट सो d इज इक्वल टू हमें 8 मिलेगा राइट right? सो so, इस तरीके से अभी अगर d हमने कैलकुलेट कर लिया है तो ये d की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 6 में अगर पुट करेंगे तो हम c कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हियर यू कैन सी 21c वन सी माइनस एट डी इज इक्वल टू सिक्सटी टू तो अगर एट की वैल्यू हम ये d की जगह पे पुट करेंगे तो एट मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू 21c वन सी माइनस एट मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू सिक्सटी टू तो इस तरीके से हम ये 
सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, आगे हम बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी यूज इक्वेशन नंबर सिक्स सो इक्वेशन नंबर सिक्स क्या था हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स था हियर इक्वेशन नंबर सिक्स इज ट्वेंटी वन सी माइनस एट डी इज इक्वल टू सिक्सटी टू सो हियर ट्वेंटी वन सी माइनस एट डी इज इक्वल टू सिक्सटी टू माइनस था क्या नहीं ट्वेंटी वन सी माइनस एट डी इज इक्वल टू सिक्सटी टू तो इसमें अगर हम ये पुट करेंगे ट्वेंटी वन सी माइनस एट मल्टीप्लाई बाय एट इज इक्वल टू सिक्सटी टू तो हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं राइट सो सी इज इक्वल टू सिक्स आप इक्वेशन नंबर सिक्स भी यूज कर सकते हो या आप इक्वेशन नंबर फोर भी यूज कर सकते हो यू कैन सी द इक्वेशन नंबर फोर ऑल्सो हियर माइनस सी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू एटीन तो यहाँ पे भी अगर आप डी पुट करोगे तो आपको आंसर मिल सकता है या आप इक्वेशन नंबर सिक्स भी यूज कर सकते हो राइट सो हियर सी इज कैलकुलेटेड नाउ सिमिलरली फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी वी कैन यूज द इक्वेशन नंबर फिफ्थ और यू कैन वी कैन यूज द इक्वेशन नंबर थ्री राइट सो हियर टू कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी यूज इक्वेशन नंबर थ्री और फाइव तो यहाँ पे मैं थ्री यूज करूंगा इक्वेशन नंबर थ्री मेरे पास है माइनस बी प्लस थ्री डी सॉरी थ्री सी इक्वेशन नंबर थ्री थ्री क्या था सॉरी एक बार देखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर थ्री इज माइनस बी प्लस थ्री सी माइनस डी इज इक्वल टू फाइव ओके राइट माइनस बी प्लस थ्री सी माइनस डी माइनस बी माइनस बी प्लस थ्री सी माइनस डी इज इक्वल टू फाइव दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री सो हियर नाउ यू कैन सी वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ सी वी हैव वैल्यू ऑफ डी सो जस्ट पुट दिस सी एंड डी इन टू दिस इक्वेशन कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी सो बी इज इक्वल टू फाइव नाउ अभी देखो ए बी सॉरी सी बी सी और डी की वैल्यू हमारे पास है तो अगर बी सी और डी की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर टू में हम पुट करते हैं तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन सॉरी डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगी ए की राइट सो पुट वैल्यू ऑफ बी सी एंड डी इन टू इक्वेशन नंबर टू सो इक्वेशन नंबर टू मेरे पास है मैं डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करता हूँ माइनस ए प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन तो इसमें अगर पुट करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी सो ए इज इक्वल टू टू सो सी ए कैलकुलेट हो गया बी कैलकुलेट हो गया सी कैलकुलेट हो गया और डी कैलकुलेट हो गया सो so फाइनली आपको आंसर लिखना होगा सो आंसर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू फाइव सी इज इक्वल टू सी सिक्स एंड डी इज इक्वल टू एट सो दिस इज द फाइनल आंसर राइट सो इस तरीके से आपको थॉमस अल्गोरिदम मेथड यूज करना है सिमिलर काइंड ऑफ मेथड आपको हर एक न्यूमेरिकल के लिए आप यूज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज कर सकते हो चाहे इक्वेशन फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल में गिवन हो या आपको मेट्रिक्स फॉर्म में हो राइट सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा आप और दो तीन न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो थोड़ा प्रैक्टिस करो तो और अच्छी तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे राइट सो आई होप अगर आपके कुछ कमेंट्स हो गए अगर कुछ सजेशंस होगी तो आप मुझे कमेंट आउट कीजिए मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा या उसे उन्हें इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँगा सो थैंक यू फॉर दिस सेशन